皆さんこんにちはデイリーオタクライフのマンボウです前回は日田駅や豆田町商店街その周辺のお店などを紹介していきました今回は車で移動しましてちょっと別の場所を紹介していきたいと思いますということで日田駅の方から山道をずっと登ってきましてこちらの水辺の里大山に向かいますということで到着したんですがまずは腹ごしらえこちらのソーフレンさんでお昼ご飯を食べますこちらは焼きそばの専門店ですこちらのお店なんと磯山先生がアルバイトをしていたそうですサイン色紙も飾ってあるので一度は足を運んでみることをおすすめしますこちらがメニュー焼きそば以外のものはありませんお好みでトッピングを追加しましょう私は生卵とマヨネーズを追加しましたこちらが焼きそばのダブルです卵がかなり小さく感じられるほど山盛りでした生卵を崩してしっかり混ぜてからいただきますこの麺のカリッとした食感ともやしのシャキシャキ感これらが合わさって癖になります使っているソースも秘伝のものらしくてとても美味しかったです途中で味を変えられるので生卵とマヨネーズはあった方がいいと思いましたさて腹ごしらえも済んだので隣にある水辺の里こちらに向かいますえなぜここに来たかというとこちらの「進撃の巨人ミュージアム」があるんですねしかも入場無料ちなみにこちらの施設まだ結構新しくて今年の3月にオープンしたばかりですこのコロナ禍でのオープンでしたがすでに来場者数は5万人を超えているそうですよ入り口ではエレンが出迎えてくれます入り口からすぐの場所にはこんな展示物がありましたギネスにも載っている巨大な単行本だったり巨人のフィギュアなんかが展示されています奥に進むと進撃の巨人の原画なんかも展示されていますこちらはこの後向かう予定のダムに作る銅像の没案こういうのすごく磯山先生らしいですよね磯山先生が実際に使っていたデスクに座ることもできます他にも入場料が無料だとは思えないほどたくさんの展示物がありましたここで全てを紹介することはしません皆さんも是非足を運んでみて実際に自分の目で確かめてみてくださいちなみに隣に併設されているお土産ショップでも「進撃の巨人」のグッズを買うことができますこちらでもたくさんの種類がありますので何か買い忘れがあったりしたらこちらで買うのが良いでしょう危うく忘れるところでしたがこちらでも AR 体験ができますこの建物の屋根とこの表示を合わせるとあれ誰も出てきませんねあ発見しました目型の巨人がこちらに向かって走ってきますすぐ近くには川が流れており下まで降りることもできます夏場なんかはかなり気持ちが良さそうですさて少しだけ移動しまして次にやってきたのはこちらの梅酒蔵大山こちらは梅酒工場でして梅酒の試飲ができたりこういうアイスが売っていたりお土産なんかもたくさん売っていますもちろん「進撃の巨人」とのコラボ商品も取り扱っています梅酒好きな方にはおすすめですあと工場見学も無料でできるんですがそこには「進撃の巨人」のラベルが貼られた瓶がたくさん並んでいましたしかも磯山先生のサインまであります磯山先生どこでもサインしてますねということで梅酒好きな方は来てみるといいんじゃないでしょうかすぐ隣に旅館もあるのでそちらに泊まるのもいいかもしれませんねそれでは今回の一番の目的である大山ダムに向かおうと思います車で5分か10分ぐらい行けば着くと思いますこんな上りが見えればもうすぐそこというわけでこちらが大山ダムですまるでウォールマリアのような迫力があります
ウォールマイヤーを見たことはありませんがこの辺りイノシシが出没するようでこんな感じでこの扉から入る必要があります太陽がちょうどダムの後ろにあってかなり神々しい感じになってます少しだけ紅葉も始まってるようですね水の色はかなり青っぽく見えますねここも水力発電はしてるんでしょうかねさあ最後の階段を登っていきます近くまで来るとダムもかなりの迫力がありますその高さはなんと9 4メートル。進撃の巨人の作中に出てくる3つの壁は高さが5 0メートルなのでなんとその2倍の高さがありますそしてその巨大な壁を見上げるのがこちらの3人の銅像少年期の等身大の銅像ですちなみにこの銅像の足元こちらに磯山先生の手形がありました私の手と比べるとちょっと大きいのかなこの銅像はクラウドファンディングによって作られたみたいですそしてもちろんここでも AR 体験ができますこれはかなりのド迫力ですね。ところでダムの上にも行くことができます。ゲームで出てきそうな階段がありましたがこれは使うんでしょうかねというわけで大山ダムすごかったですまさかウォールマリアとかよりも大きいとは思ってませんでしたしかも2倍の大きさですからねかなりの迫力でしたまた違う季節とかに来れば違った景色が見れそうですそれでは次の目的地に向かおうと思うんですが結構遠くて車で40分ぐらいかかります、えー、ということでやってきたのはこちらのフォレストアドベンチャー奥日田です太陽金山という金山の横にあるみたいですね標高が高くなったからか紅葉してる木が増えた気もしますこちらが受付です団長が我々を新たな調査兵団として迎え入れてくれましたいろいろ準備をしていざ出発芋は置いていきましょうこのフォレストアドベンチャーは森の中に作られたアスレチックパークって感じで高いところを木から木へと渡っていくことになります高いところが苦手な人にとってはちょっと厳しいかももちろんこういう装備をつけているので安全ですちなみに着ているマントは持参したものですそして「進撃の巨人」のコラボ期間中はこんな感じで至る所に巨人がいたりキャラクターのパネルが立っていたりファンには嬉しい要素が詰まっていますまるで巨大樹の森で巨人と戦っているかのような体験ができましたさらには目型の巨人に向かって飛び込む場所だったりすごく長いスライダーを滑っていけたりと単純にアクティビティとしてもかなり楽しめる内容になっていると思います本当に立体機動装置で飛んでいるかのような感覚を味わえます
特に今の時期なんかは紅葉もあったりして景色もすごく綺麗ですアクセスが少し悪いのは難点ですが気になった方はぜひ行ってみてはいかがでしょうか全てのエリアをクリアすると平調に褒められますここでもしっかり記念撮影をしておきましょうちなみに今手に持っているブレードはレンタルできますあとここでも AR 体験できますエレンとライナーかなりの迫力がありますしんげきの巨人と関係はないんですが隣に金山があるので中を見学したりこんな感じで砂金取りの体験もできたりします体力に余裕のある方はこちらも行ってみてはいかがでしょうか結構楽しいですよということで「進撃の巨人」in「in」「の紹介は以上となります前編後編といろいろ紹介してきましたがいかがだったでしょうかすごく印象的だったのは町の人が本当に親切でお店に入ってキョロキョロしていると「あもしかして「進撃の巨人」「こっちこっち」と案内してくれたりして住民の方たちにも「進撃の巨人」はちゃんと愛されてるんだなと感じました。初めて大洗いに行った時のような感覚を覚えましたねコロナが落ち着いていけばこれからもっと盛り上がると思います行ったことがない方はぜひ行ってみてはいかがでしょうかというわけで動画はここで以上となりますご視聴ありがとうございましたそれではまた次の動画でお会いしましょうさようなら